Karibu mpenzi mtazamaji ni King Villa TV. Host wako anaitwa HBOG aka mwanamgambo wa Taliban au mdogo wake na Abdulia Shai. Leo nimekuja na kitu kingine kipya kabisa cha tofauti. Bian camera niko na mtu mzima anaitwa Watch Pro. Kushoto huko yuko mtu mzima msanii mzuri sana ambaye anafanya vyema sana kwa hapa kwetu. Nitakwenda kupiga naye mastori mara matatu kuhusiana na kazi yake au kazi ambazo zinaendelea kwa muda huu hapa tulionao. Bro habari yako? Nzuri. Wema. Isha leo. Ya mafanzi wetu nafikiri wanayona kabisa walisia wa emora <laughs> Mzee baba, oya kuna vitu vingi ambavyo natamani tu viongelea sasa kusiana na game la mziki Kwa upande wako tumeona collaboration nyingi sana tofauti na kazi zako binafsi Hime kaje Ya collaboration zangu zinakuwa ni nyingi natukana na mimi Na kazi za, za kundi ya I mean like kazi zangu binafsi zinatukana na bosi wangu Kwa kuna tofauti wangu na bosi wangu Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo watu wanatamani kujua uh, labda kutokana na utofauti uliopo labda ni utofauti gani ambao utakuja nao kwenye game au ni maandalizi yapi ambayo unawaandalia mafanzi wako Ni vitu vyo tofauti kwa sababu kwanza wategemea kwanza nitakuwa kuna nyimbo wa fulani nimefanya na bimdadas fulani yeah. nimebadili lugha mm -hmm. nimebadili lugha kwa nimekuja na lugha nyingine japo anipoke hivyo hivyo ila kuna kazi zingine zinakuja ni kazi njema tu but na kuna baadhi ya miondoka ambayo sio ya kisasa yeah. sio ya kisasa i mean sio ya kisasa sio ya kikali ni ya kimimi mwenyewe ya yeah, kiwewe mwenyewe mm. labda bim dada huyo unaweza kumtaja labda kwa majina hapa mafanzi wakakoelewa eti ja, jamaa huyo hapa ipo jikoni anapika mambo ya akili sawa <laughs> ina na inatokana na hizo famika lakini amomba huko private kwa natokana mimi mwenyewe kwa itakuwa ni surprise itakuwa ni surprise Ya yeah. emora tunamini kuwa unafanya mziki wa Ebondo to the world Lakini pia kuna ngoma kali, kuna taki kali ambayo inaitua acha niseme Na sasa hivi nafiki nafanya vyema mtandaoni na watu wa kabisa um, Tuliona umefanya um, kazi hile na marapa ambayo wanafanya mziki wa bongo flavor Sasa wanao, um, wanafanya mziki wa kiswahili, kiswahili tofauti na kibembe Kidogo ngoma hile pale watu wa meyelewa na labda wangetaji kujua Ni utofauti upi ambayo umeona kufanya kazi na mtu kama Stone Wiz pamoja na Salva Zedon Amuna utofauti wala u gumu wote ule yeah. lakini tu sema ni mabro anajiongeza yeah. matusi anakuepo ni mengi kwenye face natakiwa <laughs> na wewe uandae kwa tusi pia <laughs> asante sana labda kina nani ambao anatakiwa jiandae labda ah watu wengine watu wengine marapa si maana marapa eh maana ukikutana na rapa kama wizi lazima kutusi <laughs> eh kutana na rapa kama sava lazima kutusi <laughs> kwa sababu kwa makini unaweza katu unaweza katukanwa huku nyimbo ni yako kwa kuonekana mchanga sana kwa kwa <laughs> ono wako ambao umejifazia nyuma yeah. ambao ujui kwa unaonekana ni mdogo tumia kile hapo kikutana na pomweza kwa hata kikutana yeah. na mimi lazima nikutukane mm. mm. da emoda tumeona kabisa kazi yako ni kubwa sana kwenye ule wimbo labda watu wakatamani kujua ilichukua mda gani kwenye kuandaa ule wimbo wale ma brothers wenyewe kwanza kuchukua zaidi ya dakika 15 maana ilienda kufanyika studio tu kule wale ni legend bro na wanaelewa kitu gani wanafanya kwa wale hawaja ingia kwenye mziki tu kwa sababu hapana unajua kila fursa na kwepo spot of fault kuna watu wanaingia kwenye game kwa sababu tu ya kufurahisha mioyo yao kuna wapenzi wa game ku brother utani niambia kuna musician na melomane mm -hmm. selu km la mziki na chantel mwenye mm -hmm. kwa kuna anaipenda music na anaifanya mziki yeah. ni watu wa wili tofauti sasa hivi anaimba wala walofa wanaopenda mziki wana wana wanaimba wana wenyewe yeah. na wenye mziki wao wanaofanya mziki wanaimba kwa unaweza ukapenda mziki na usijue kuimba yeah. eh, kwa anaijua kuimba akifanya na wewe unaipenda sasa hivi unafanya unajikuta game imejaa watu ni vitu vile tofauti eh hila ndo vizuri yeah. ndo vizuri lakini pia um, emoda kuna baadhi ya wasanii ambao kwa kifupi tunaweza nikasema kwamba ni wasanii ambao walioanzisha mziki wa hapa kwetu na vile vile walikuwa wanafanya kazi nzuri sana kitambo huko naweza nikakutajia kuna mtu kama Dixon Real um, kuna wasanii wengi sana Dore na Apolite Melodies anaitwa Ivo uh, vile vile yupo Pibo Striker na pia sasa nikamwacha uh, au ni wasanii ambao walianza mziki wa hapa kwetu kitambo sana lakini hadi fikia sasa hivi wanaongelewa tofauti sana mtaani ukizingatia kazi zao um, jinsi ngoma zao zinavyofanya mtandao ni tofauti kabisa na wasanii ambao kidogo wanachipkia chipkia sijui wewe um, uh, kitu hichi unakitazama kwa mtazamo gani au unakizungumziaje ah mimi sasa nikajua pande kama wamepuuzia kufanya kazi au wamefanya nini ili mradi hapana mimi sasa nikajua hivyo E, pengine ni management ndio nasumbua ili wenyewe wasifanye kazi sawa lakini ila kieleweke kitu kimoja wala wamepitia wakati mgumu sana yeah. wakati wa matusi wa kutokana 
mnafanya nyinyi ndio wavuta bangi mnaonekana nyinyi mnavuta bangi sana nyinyi ndio sijui nini nyinyi ndio yani wenyewe ndio mabeba matusi yote ambayo tulitakiwa tutukanwe sisi wale ma brother wenyewe akabeba hivyo mwambie wewe nyinyi sijui nini na nini nyinyi mwaluki la kauli kama hizo eh wenyewe ndio alikuepo anaambiwa hivyo kwa wenyewe ndio ameonekana kabisa yani kama ukata nyasi unapoanza kukata pale mwanzo utakutana na na nyasi zenyewe zimeshimika kabisa kwa e. na unaposogeza mguu kuna muda unaweza kukanyaga hata miba yeah. lakini ikikuta umeshakata hizi nyasi mimi pale nitapapita kama njia kwa wenyewe ndo ameenda kusafishia njia ili sisi tupite vyema hapo na mimi si kwanza leo uh-huh. mm. kabisa labda uh, watu wakatamani kujua sasa hivi unafanya muziki wa Ebondo to the World tunaweza tukaita hivyo na tunaona wasanii wengi ambao wanafanya muziki huo akifanya collaboration na wasanii wa Bongo Flava anakuwa amebadili mondoko na kuingia kwenye Kiswahili sijui wewe kwa pande wako tutegemee kitu cha utofauti huo au unajua tunachokifanya sio tu ndo Ebondo to the World yeah. ikaja kuonekana labda ni tofauti na Bongo hapana Tunafanya hiyo yote ni kama bongo flavor short. Yeah. Ukija kusikia wacha nisemeni ni rapa si imbi, labda pengine wale waimbaji ndio wanakuwa. Na mimi nikisema tu kwamba hii nafanya ni bondo to the old. Yeah. Hata nikutane na JZ. Yeah. Ngile ile roga. Da. Yeah. Hata ukutane na Kimwe. Mimi nakwambia hivi nitakuchukua mfano wa kina Fino. Fino hajalisha anakutana na msanii upi lakini anatumia lugha ya kwao. Yeah. Ile lugha kwao sasa tu kwamba anasemekana anafanya kikwao maana akisema ile lugha wao pengine lugha kwao mimi sijui yeah. wanaita ile lafuzi nini yeah. ila wanafanya kama wao mm-hmm. wanaya kwa akifanya vile na watu wanaelewa inatokana na ujumbe wewe unajua si unafanya wa Kiswahili yule wa Kiswahili anafikisha ujumbe kwao na mimi nafikisha ujumbe kwetu mm-hmm. sare sare hapo bila bila au sio <laughs> kabisa uh, mpenzi mtazamaji wa Kingville TV na piga store na moda kati ya marapa wakubwa sana kwa hapa kwetu na nje ya nchi pia anafanya vizuri sana ya vile vile watazamaji wa King Villa TV ambao wanapatikana DRC mara nyingi um, walikuwa wananitumia message siku yote ile kwenda kukutana na Emoda niweze kumuuliza mambo ya tatu kuhusiana na kazi zake vile vile wameniambia kwamba nikupe pongezi nyingi sana maana unafanya kazi kubwa sana na wanakufuatilia vizuri sana sijui kipi ambacho unaweza kuwaambia mafanzi wako ambao wanafuatilia DRC wenyewe kwanza wa subscribe wa follow jina yani jina YouTube inaitwa Emoda Patra kwa kuna kazi ambazo nitaziachia kule ambazo ni za lugha yangu pia zipo now days afu ni vigongo vikali mimi na viacha kwenye channel yangu binafsi yeah umesema channel yako ambayo labda utaachia kazi hizo hapo ni tofauti wamezoa kuona kazi zako kwenye YouTube channel ya Kboys Music ila sasa hivi umetamsha channel nyingine mpya kabisa Emoda Patrao ah mimi nafanya ile ni kazi ya kundi yeah. kwa kazi zangu binafsi kuna mimi afu kuna kundi kabisa yeah. Yeah, kuna maisha nyuma yangu mimi afu kuna maisha ya kundi ni na mimi kabisa. Mm-hmm. Sema kundi pale tunakutana na special boy. Yeah. Tunakutana afu siwezi kijana wa kika maana unaweza watu wasione ajabu wakamwona follow. Mm-hmm. Eh, wakamwona Dalton na yeye kwenye kundi ikawa ni hivyo yani. Kwenye kundi kama kundi lingine tu. Kundi lingine ya, au lolote lile ya maybe yani inatokana na hizo famika. Yeah. Mm. Uh, lakini pia um, labda wakatamani kujua hauna uh, uh, plan yoyote ile labda ya kuhusiana na swala la kupiga shuko kuandaa show yoyote ile DR maana wanatamani sana siku moja kuona wana perform mbele yao kitu kama na hicho sijui unaweza kuwakiongea vipi mimi Kongo nitafika na wadaizi naweza nikafika Kongo sija si, yani sijakanusha kwamba anaenda mwezi gani lakini Kongo nitafika by the way mm. labda ukifika DRC huko unaandaa labda kuja kufanya project na msanii upi wa DRC yeah. kuna mapo wengi sana oh, yeah ila brother pop johnson ndio yupo serious Babu Johnson kutokea pande za BRK. E bana mimi nafikiri kuna vitu vingi sana ambavyo umeendelea kuvijua kupitia King Villa TV vile vile napiga story na Emoda. Ya yeah, ameongea vitu vingi sana. Nafikiri mafanzi wa Emoda na King Villa TV kwa jumla ambao wanapatikana DRC sasa wale wa baraka kule pande za Uvira same to photo tofauti DR wanamuelewa. Ya yeah. wewe mshikaji bwana kama jinsi alivyosema kuna track kali ambayo atakuja kuifanya um, siku ambazo hajatabirika akifika DRC huko. Kuna msa ni ambaye anafanya rapa pia DR um, baraka huko anaitwa Babu Johnson ameongea vitu vingi sana lakini pia Emoda ukisikia mtu anakuangalia kuwa Emoda anamcopy sana Olamide sijui Olamide unamuonaje au ushauri kukutana na kazi zake nyingi au Olamide ah mimi na, naulizwa mambo sana eti na mcopy Olamide lakini mimi sifanyi kazi ya kukopi <laughs> ya kwa mimi ni sijawahi kusikiza nyimbo za Olamide nisidanganye <laughs> nishai ku download beat ya Olamide beat beat ambayo inaitwa ho yeah sikwai kumsikia Olamide yeah mara hapo ambao nawasikiaga ni kina Sakodi mm-hmm. Fino yeah. wale kina 
Busta kuna ni wa Marekani wengi sana man ningi wanawasikia. Tanzania wana msikia Brother Fido Bato, Fido Q. Namsikia Alunya, namsikia na na na, na Roma. Na wengine hao sisiki. Wengine sana sana. Eh hey, labda mtu anapokuambia kuwa unamcopy sana Olamide, wewe unakuwa unamjibu nini? Si yani mimi in short tu Olamide hata sura simjui. Eh hey, Olamide hata sura simjui na najua kina Sakudi, yeah. kina Fino, Calgraf Jones. Yeah. Brazangu, my, bro, my, my blood brother from another mother, pale Katapila, yeah. uh, Kiu Maza, yeah. wasani wapo wengi sana tumbona. Yeah. Uh, labda kwa wasani wa Bongo Flavor, wewe unandoto za kuja kufanya collaboration na msani gani labda kwa hapa Tanzania? Uh, Bongo Flavor ni mmoja tu. Yeah. Ndoto zipinde labda hafe, au mini ife. Mm-hmm. Rich Mavoko peke hake. Rich Mavoko, kitu gani ambacho kina kufutia sana utamani kabisa kuja kufanya project na Rich Mavoko? Rich Mavoko sauti zake zinaishi. Mm-hmm. Zinaishi by the way. Yeah. Ni mtu hata akifa sasa hivi mtu acha kumsikiza Rich Mavoko. Yeah. Ameshafanya nyimbo za history by the way sauti yake waga na nikosha sana. Nah. Of course. Kizazi sana. Kizazi sana. Yeah. lakini pia uh, moda kuna vitu vingi sana ambavyo watazamaji wetu wanatamani kuvisikiliza kupitia King Vela TV vile vile vinavyokuhusu wewe. Nafikiri kuna kauli nyingi ambazo zime trend sana mtandaoni zinazozungumza kuwa Kenny Dulo ndo mwalimu wako wewe au ndo mtu ambaye ameku na ukajikuta umeingia kwenye game la mziki na kuna vitu baadhi ambavyo ali yani umevitoa kwake yeye sijui wewe ili unalidisi kwa uh, style hii labda Ola mi nani kama Kenny Dulo Kenny Dulo ni besi ambao wenyewe alianza mziki kabla yango mm. ya kwa alikuepo ni rafiki yangu yeah. kwa rafiki ni nini Rafiki ni ule ukaribu sana hata zimoja track tumefanya lakini ni somo alimwa hakuna yeah. mtu anaweza akawa mwaku nani tunaishi sema mbaya hakuna shule ya mziki kwa hakuna mwalimu wa mtu yeah hajawahi kuandikia sijawahi kumwandikia hajawahi kuonishauri hapa imba hivi sijawahi kumshauri hapa imba hivi kwa hiyo inatokana na yeye mwenyewe Hey, labda anaweza kusema oya mimi ni mwalimu wako kwa sababu pengine yeye ndo alianza kunifahamisha kwa watu kwamba na mimi nipo na mimi waga ninaweza au ninaweza nikafanya yeye hicho ni kitu ambacho cha kushukuriwa ni yeye ndo kaanza kufanya jambo kama hilo maana naweza nikasema wenyewe ndo alikuepo marom mode wangu kina wizi yeye duro vitu kama hivyo yeah. lakini pia um, emora kuna vitu vingi lakini um, nafikiri watu ambao tunatufuatilia King Vela TV wamegundua ukweli baadhi ya sasa kuhusiana na issue hiyo ya kwako wewe pamoja na Kenny Dulo vile vile tungetamani kujua upande wa kuna wabazi ya wasanii ambao wamewataja mtu kama um, Follow Bugatti Kabul Matete ya na wasanii wengine ambao wamewataja hapo sijui um, kulingana na lifestyle ya wasanii hapa kwetu ni kitu gani ambacho nakiona kijakasa hawa kabisa kwa wasanii wasanii ni sekta mkumbo kwa wanaenda na promotions mtu akifanya hivi kwa hiyo akipiga chenga na wenyewe ili waridhike wapige ile ile kwa ndo kama hivyo nashangaa mtu akiunda cha kwake nafanya hivi na anataka afanye hivyo hivyo kama ule sio na kuepo ni kitu ambacho akipendeza da akipendeza mm. labda wewe unakuwa unajisikiaje pale ambapo mtu ana copy miondoko yako na sauti yako ile ile anawaambia tu anaveli kwa sababu mimi napongeza kwa sababu yeye ananifahamisha kwamba mimi nasikika na naeleweka hata kwa upi kwa kifanya kama mimi naelewa kwamba ninaeleweka mimi ila na, na, nachomsikitikia ni kwamba mimi nabadilika yeah. yeah, mimi sio yule yule tu kwa hiyo anakuja na koroma huku mimi naweza nikaemba hata RNB akabaki vile vile mbona bro anatupoteza kenda kula aweza anaenda kuanguka yeah. yeah. Wa, watu wengi sana wao vijana wengi tumeamini kuwa Uh, ili uwe star au uwe msanii hutakiwi kuwa mapema ila siku za nyuma kidogo hapa tumemwona Emoda aliamua kuchukua jigo na kuweka ndani sijui wewe kauli kama na zile ukuzisikia au kipi ambacho ulikiona cha tofauti na ukaamua kufanya maamuzi hayo usta unatokana na wewe mwenyewe kuoa au kuolewa yeah. hiyo inatokana na maamuzi yako wewe binafsi eti kuwa star kwa star vipi wewe kwani wewe ni star zaidi ya Ronaldo na nanke Yeah. Messi ana mke na watoto. <laughs> Wewe ndo nani sasa kwa? Kwa hiyo anapenda kufanana Diamond. E, sasa anayeshinda kuelewa Diamond ni star bara moja tu. Yeah. Hii ni Tanzania. Mm-hmm. Ayipo kama Whiskey, maana Whiskey ana mtoto. By the way yeah. David ana familia. Yeah, Watu e, na ndo master wakubwa zaidi hata ya Diamond. Na sasa wengine wana copy la full style ya Diamond ndo. Ndio maana akwambia hivi unapoenda kumcopy mtu unaenda kufeli. Yeah. Brother Otto ana mimi namshukuru sana maana ni brother mshauri sana kwangu. Waga na kauli moja kuna wanaopenda na wale wenye wameandikiwa kufanya music. E, ndio kama hivyo. Kwa watu wanaenda na promotion o, ukiangalia wewe moda anafanya kapata peace na unaamua kufanya ili upate peace. Na vitu kama hivyo. Sasa mimi sijapata peace yangu kwa mziki pengine 
maana game yangu nimetoka naye mbaya mimi nimesema games nianza long sana japo kurap kwanza mwaka jana yeah of course ni na hii ni 2019 hivi yeah mwisho ni hivi ndio nikaanzaga hivyo japo sikuepo najichukulia serious na hata sasa bado sijachukulia real serious Hivi katika ngoma zako ambazo ushawahi kuzifanya ni ngoma ipi ambayo mara nyingi unakuwa ukisikiliza unasema da hii hapa hadi fikia sasa hivi sijaamini kuwa ni mimi ndio ambaye nimefanya track kama na hii nikitaka kumaanisha kwamba ngoma ambayo unaikubaliji sana katika nyimbo zako zote so eti kwamba ni, ni ngoma gani ambayo ni mi ambayo naikubali siwe kuipost e, lakini nyimbo ambazo nimeimba binafsi huwa napenda kuzisikiliza zaidi ya zile tulizoimba watu wengi mm-hmm. of course tukimba na dogo special nyimbo nitaisikiliza sana yeah e nikimba na dogo special nyimbo nitaisikiliza sana yeah. nikimba mwenyewe nitaisikiliza sana lakini ambao napenda sijaipost bado mm. labda ni collaboration gani ambayo labda unakuwa unafikiria mara nyingi unakaa chini unafikiri da nikija nikutana na fulani 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 nikitaka kufanya nao project inaweza ikatoka kabisa kazi kubwa ambayo hajawahi kutokea labda wasanii ambao unaonaga wewe kwa pande yako unatazama kwa jicho la tatu nikutana na fulani na fulani tukija tukifanya project lazima itafanya mapinduzi sio eti fulani na fulani chumvi sijagui mboga ya kuunga ya kwa hiyo yote yule ambaye lakini akiwa anajua akiwa anaweza tukifanya inaenda viral ah ukifanya tu inaenda yeah mimi nikifanya na mtu yote ambaye anaweza inaenda viral mm-hmm. sasa mimi ni na watu ambao wapo karibu yangu yeah. nipo na special OG japo wengine bado wapo hao wanatokana na isofamika lakini wapo watu ambao hata tumefanya nyimbo ya busuto ilienda viral hata kusapotiwa na baadhi ya watu wengi yeah. ila nyimbo ilienda kwa wale ni watu ambao wamenionyesha kumbe nikifanya nao kuna shot inatokea kabisa yeah. mimi na, na dogo special tukifanya hata channel ni kwa imeanza kwa zero itaenda yeah. nikifanya na mtu yote ule hata nikifanya ah natoka na FC hapa kuongelea watu so mimi nimesema yeah. mimi ni chumvi sichagui mboga sichagui mboga mm. emoda kama emoda uh, mara nyingi kuna kauli nyingi tunazisikia emoda achagui msanii afanya naye kazi na mara nyingi anafanya kazi na wasanii ambao hata akichipikia leo anafanya naye kazi sijui kipi ambacho wewe unachokiangalia kabla ya kufanya kazi na msanii yote yule sasa hivi ni sema nime stop collaboration na hadi nikifanya nifanye nifikie kufanya collaboration natakiwa niangalie viwango vyako pia uimbaji utunzi na hadithi uliandaa pia maana kuna hadithi unaweza kaandaa hadi jamii kakuona na jicho loto la potovu pengine ume, ume auna malezi ya pande mbili umeanza miguu kabla ya kichwa kuzaliwa yeah. kwa akakuona una mdomo mchafu pengine hivyo yeah. lakini mimi ni zamani nilikuepo najichukua kama daraja sijagua kumvusha nani kwa namvusha yeyote yule ambaye ana yani hata taka ni hivyo nitavusha tu yani yeah. kidogo tungetamani kusikiliza kauli kutoka kwako ni tabia gani mbovu ambayo unakuwa unaiona mara kwa mara kwa wasanii hapa kwetu na ambayo labda unaweza kuitolea ushauri mkubwa ili kwamba waweze kubadilika na ni kitu ambacho kinaweza kusababisha mziki wetu uende mbali zaidi kuvimba hmm. sani leo acha kuwa na pete tayari yani anavimba yani kule kuvimba cheni, cheni. cheni nyingi sana aso cheni cheni pengine ndio wao usharobaro ameichukulia lakini akitoa nyimbo moja ikienda anaanza kutembelea kucha mm-hmm. ya yeah, nani ma, ma, ma vidaso aviachi avikati kichwani yani ni vidaso tu muda wote kichwani unashangaa wote wao vipi wao ameweka hichi hapa maleso imekuwa na ninginia huko mikan <laughs> yani <laughs> mwendo unabadilishwa suru wale anaanza kuvelea chini ya kiuno huko na mwendo akibadilisha Mm-hmm. pingili inakuwa ni kunesa kama mtu anayejia hali ya chomo na mwiba anakuwa anachimea vitu kama hivyo waache yeah. kauli chafu kwa watu pia mm-hmm. hali ya kumdhalamu mtu mwingine ili mradi tu basi yake eti anishafanya nipo juu hivi basi hiyo hali mimi siwezi nikapenda na waiache kwa sababu haijengi mm-hmm. ya kuna hali kama ile haijengi siku zote mabaya huwa hayapo kwa kujenga yeah. Eh, hayapo kwa kujenga. Yeah, labda tukitaka kumzungumzia Emoda binafsi. Emoda kama Emoda tukaweke kwenye size gani? Underground ya legend kwenye mziki au tukuweke kwenye level gani? Mimi siwezi nikaweka kwenye legend maana Brazil Auto aliniambia hadi ile legend iwe na tukio ushazifanya. Mm-hmm. Japo kwa mbali nishafanya baadhi ya tukio nisha onesha vipaji vya watu wengine kwa watu. Yeah endapo na tena mimi bado naendelea tu kufanya vyema hapo naweza nikawa lakini bado miaka yangu bado mdogo kwanza legend elewa ni mtu ambaye siku zimeshaenda yeah. kafanya makubwa yeah. kwenye game so miaka miwili mitatu legend legend una una, una toa wapi mimi na miaka kama miwili kwenye game mm. e, japo nimeshakuja kuingia rasmi na miezi kama hivi na hivi miezi kumi au kumi na moja yeah. ndo nipo kwenye game kabisa rasmi kama emod mm-hmm. e, lakini kipindi kile nilifanya kama masiala yeah. e, adi ya, e, mimi sio kwa kwa legend pengine uchipukizi na utafuta mimi. Yeah. Eh uchipukizi nikifikia uchipukizi maana sijaofikia bado. Mm-hmm. Eh yani underground ni semi ni weekend underground kwa sababu nikifikia uchipukizi kazi yenyewe mtaziona. Mm-hmm. 
hadi niende kule nende nifikie legend huko ni kuna kibarua kikubwa sana kibarua kikubwa sana ya emoda kama emoda fans unakuwa unamweka um, nafasi ngapi kwenye maisha yako ya muziki fans kutoka niseme kutoka watu wangu wa karibu wanaonisunguka kama mother father na wadogo zangu wale ambao ni watu familia yangu kutoka hapo ni fans afu ndo wanaenda wale ndugu fake ambao wa ni ndugu zangu huko wanithamini mm-hmm. e, wanaona thamani yangu baada mimi kuwa kwenye game na kuanza kufanya vyema hapo ndo wanaanza kuona thamani zangu lakini hapo hivyo washapigwa chini na Shabik maana Shabik ni mtu anatoa ushauri yeah. anani support japo na msupport pia tuna tuna share baadhi ya mambo mengi sana mazuri yeah. mabaya tuna share nayo walisema kizuri kula ndugu yako kwa kile kizuri sili na ndugu zangu ambao ni wa blood na kula na wale mashabiki na kula na mashabiki au na kula tukiweka kwenye asilimia hapo fans na watu ambao wanakuwa na kusupport kitu kama management unaweza kutoa asilimia ngapi yani management ana ana nafasi kubwa sana kama fans maana fans mm. bila yeye ule manager hata sasa hivi angekuwa shanikata mhm maana ana huo anafanya kazi gani ambaye ana mafans yeah. kwa ule fans ndio ana umuhimu sana but they kwa kio kuonesha ushirikiano management kule ndio kicheko kwa uh, fans ana ana asilimia ya, yani kwa kifu kwa kifupi hapa tunaweza tukaongea kuwa fans ni kama mtaji um, wa, wa, wa msanii ndio management ni sema yeah. yeah. fans ndio management wa mtu mm-hmm. ukifanya yani ukiwa unafanya vyema yeah. ule management anakuwa na raha kwa sababu wa fans wale wanakuepo ni wengi kwa yeah. fan, bila fans so hamna mimi hapo na bila mimi hamna fans so management anaweza yeah. kumtafuta mtu yote akamanix pa waambie kitu chochote mafanzi wako kupitia <laughs> kingfila tv ukiwatazama kupitia kingfila tv wasiache kuangalia cha kwanza ndio hicho wasiache kutazama kingfila tv yeah sorry ko washe kila kitu na, ting, na kingfila tv kuna yeah. baadhi ya mambo mengi yanakuja but the emoda pa trial yeah. jina ngumu lakini leo naenda kubadili ni emoda pa hapa sasa hizi itakuwa ni emoda pa hapa yeah. my channel so nitakuwa na uh, na project ambazo nitakuepo na update kule Asante sana lakini pia kuna msanii ambaye umemtaja tulifikiri labda tuamtaja Edwin lakini kidogo tumeona kitu cha tofauti na naamini watazamaji wetu wamegundua kitu kingine kabisa cha tofauti hii imetoka wapi Ah sasa nani kike mbona ni wengi sasa yeah. mimi nimtaje nani ni mwache nani yeah. <laughs> inatokana na sofa amika but eh, si papa kumwongelea mtu ndio yeah. emoda <laughs> emoda papa oya kidogo freestyle yako ile kwamba wana wewe alikuepo pale muda ambao tulikuwa naye na big interview kwenye King Villa TV <laughs> Uh, na jamii ni vitari sio kina nani eh, wahacha kulewa vijana watachelewa kufanya vyemana muda ni mali tu endapo mbali kufika mtihani pambana eh, sunaona baba kona pambana baba kazeka bado anangangana okay ni muda wako wa kijana zofanye bidii ufanye vyemane mo- oh yeah. mpenzi mtazamaji wa Kingville TV anaitwa Emoda moja kati ya marapa wakubwa sana kwa hapa kwetu um, watu wako naitwa HBOG behind camera niko na mtu mzima anaitwa Watch Pro aka mwanamgambo wa Talban hadi fikia sasa hivi sina mengi zaidi asante sana kwa muda wako Usisahau ku like, ku share, ku comment na ku subscribe channel yetu King Villa TV. Mwamba. 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 Mwamba.